Hola, ¿qué tal? Soy Kike Oliva y soy animador de personajes 3D. Llevo trabajando como animador profesional más de 20 años. He tenido la suerte de poder desarrollar mi profesión en distintos campos, como videojuegos, VFX, anuncios televisivos y largometrajes en distintas partes del mundo. He trabajado en estudios de la talla de Pixar en Canadá, Animal Logic en Australia o Illuna Emission Studios en España. En los primeros años de mi profesión estaba muy centrado en cómo se movía el personaje única y exclusivamente. Con el tiempo me di cuenta que animar es dar vida a un personaje. Para ello hay que tener en cuenta qué es lo que siente y qué es lo que piensa aparte de cómo se mueve. Otra forma importante de expresión en mi vida es el movimiento a través del deporte, lo cual me ha permitido experimentar y tener una base sólida del entendimiento de las físicas del movimiento. En este curso de doméstica te voy a mostrar mi manera de trabajar y cómo afronto una animación con movimientos y físicas complejas. Os iré mostrando las distintas fases para poder afrontar una tarea compleja de manera sencilla sin volverte loco. Como proyecto final daremos vida a un personaje realizando distintos trucos en un skatepark. Empezaremos el curso por lo más importante, que es definir la idea de la animación que vamos a hacer. Para ello, exploraremos tres ideas distintas y seleccionaremos una de ellas. Acto seguido, buscaremos videoreferencias que nos ayuden a entender la física de movimiento de la animación que vamos a hacer. Utilizaremos las videoreferencias para sacar la información que necesitemos para crear un pequeño videomontaje donde definamos la animación que vamos a hacer, lo cual nos ayudará para crear nuestro layout y nuestro blocking. Pasaremos a trabajar dentro del Maya, donde ya pondremos a nuestro personaje, el escenario y la cámara todo junto y definiremos nuestro layout. Enseguida, Haremos nuestro blocking en Stepped, donde ya definiremos nuestras golden poses y se marcará el spacing y el timing de la animación. Más adelante pasaremos nuestra animación a spline, que dará bastante fluida y las acciones muy definidas, prestando especial atención a narcos, siluetas y demás. Acto seguido mostraremos nuestra animación a compañeros para que nos den feedback y nos ayuden a ver esos pequeños detalles que a nosotros nos escapan. Pasaremos a corregir las notas que nos han dado y haremos un paso de refine donde prestaremos especial atención al timing, el spacing, los arcos. Acabaremos la animación haciendo un pase de pulido donde será el momento de ponerle la guinda al pastel y hacer esos pequeñitos detalles que no se ven pero se sienten. Acabaremos el proyecto haciendo un render básico de la animación y poniendo unos pequeños efectos especiales de sonido. Para la realización de este curso necesitarás un software 3D y un personaje con el que animar. Necesitarás conocimientos básicos de animación en cualquier programa de 3D. Yo usaré el Maya. Este curso está dirigido a todo aquel que quiera mejorar su nivel de animación o a cualquiera que simplemente quiera aprender el maravilloso proceso creativo de la animación a través de la mano de un profesional.